，我的天哪，怎么这么多奥特曼都被黑化了？泽塔、杰德、特里加叔叔，是谁把你们变成这样的？真是太恐怖了。看来他们现在连说话都说不了，我还是赶紧回家告诉爸爸吧。爸爸，爸爸不好了，外面好多奥特曼叔叔都被黑化了。啊，爸爸你怎么也被黑化了？爸爸，你能听到我说话吗？看来和那些奥特曼叔叔一样，也不能说话了。这下该怎么办啊？我还是去小赛罗家看看吧。希望赛罗叔叔一家都没被黑化吧。赛罗叔叔出大事了，外面好多奥特曼都被黑化了，也不知道是谁干的。完蛋了，小赛罗一家也全都被黑化了。这下可怎么办啊？难道现在光之国就剩下我一个正常的奥特曼了吗？小迪家很无助，他不知道自己该怎么办，只能伤心的哭泣。大家快把爱心能量传送给奥特曼们，希望他们早点变回正常的形态吧。此时，小银河慌慌张张跑了过来：“小迪家，快跟我走！黑暗扎基不知道在哪里学了一个很厉害的技能，把奥特曼们都给黑化了。我们现在都躲在贝利亚家里，只有他的黑暗能量可以保护我们。”快走吧，等下被黑暗扎基发现了就完蛋了。小迪家看着天天一起玩的好伙伴被黑化的一动也动不了，心里非常难过。小赛罗，你坚持住，我一定会想办法把你们都恢复成光明形态的，以后我们就可以一起玩了。小银河，我们赶快走吧。大家别害怕，我这里非常安全。黑暗扎基太可恶了，竟然把奥特曼们全都给黑化了，也不知道是在哪里学的新技能。但是他现在还不是我的对手，我的黑暗能量才是最强的。贝老黑，你这个叛徒，竟然背叛黑暗军团去帮助奥特曼！我看你能保护他们到什么时候？我已经呼叫怪兽军团来支援我了，到时候你一个人的力量能挡住整个怪兽军团的能量吗？真是自不量力！可恶的黑暗扎基，竟然派怪兽军团来进攻这里，到时候我一个人的力量肯定抵挡不住他们的攻击，也就保护不了你们了。不行。我现在就召唤出我最强的分身，释放出我最强的能量，把奥特曼们都恢复成光明形态，这样就不怕怪兽军团的入侵了。只见贝利亚和他的分身一起散发出源源不断的黑暗能量，慢慢扩散至整个光之国，奥特曼们都恢复成了光明形态。他们不知道，竟是反派贝利亚救了他们。黑暗扎基见势不妙，一溜烟跑了。可是贝利亚却因为消耗了过多的黑暗能量而倒下了。贝利亚叔叔，你坚持住啊！你拯救了光之国，大家一定会给你光帮助你的。加油加油！迪迦，你还差三千个；布莱泽，你还差两千五百个。做完之后，今天的训练任务就完成了。贝利亚，你怎么又在这里吃吃吃？你是属猪的吗？一天吃到晚，再不努力锻炼，我就把你开除了。赛罗队长，你真是在是诸葛亮啊！我真是属猪的呀！我把这个汉堡吃完，马上就开始锻炼，我一定会完成今天的锻炼任务的。哎，真是气得我脑袋疼。对了，我那个傻徒弟泽塔跑哪去了？今天怎么没来锻炼，又躲哪里偷懒去了？赛罗师傅不好了，有个天大的坏消息啊！格丽乔姐姐遇到危险了，你快看火焰战士发给我的视频！救命啊！谁来救救我们啊？我们的校车冲进水里了，正在一点点往下沉。如果没人救我们，我们就要淹死了。不好，格丽乔和小奥特曼们遇到危险了，情况十万火急。贝利亚，快别吃了，我们赶紧出发救援！快快快！这可怎么办？我们都不会游泳啊，想救也救不了啊！是啊，太危险了，你们一定要坚持住。奥特救援队应该就快到了。来了来了，奥特救援队终于赶到了，这下终于有希望了。赛罗队长，你不是一直说我没用吗？今天就给我一次表现的机会。这些人全部让我一个人去救，我一定把他们全部救上来。贝利亚纵身一跃，跳进了水里，向着小奥特曼们游去。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没，其实我知道你也拼。经过贝利亚的不懈努力，终于把小奥特曼们都救了上来。现在就剩格力乔一个人了，只要把他救上来，贝利亚就成功了。可是贝利亚经过长时间的救援，已经很累了，走路都开始摇摇晃晃了。但他还是义无反顾地跳进了水里。贝利亚，加油啊！你一定可以的。奥特救援队在后面给你加油打气，你一定会成功的。但是贝利亚游到一半，终于还是体力不支，晕倒在了海底
，不好，贝利亚这么久都没浮出水面，肯定是出事了。泽塔，你去救格利乔，我去救贝利亚，快快快！贝利亚，你没事吧？赛罗队长，对不起，我没有完成任务，我真是太没用了。胡说什么？你已经很勇敢了，你救了那么多小奥特曼，大家都看在眼里。晚上回去，我给你加餐，做你最爱吃的臭豆腐给你吃。啊、<笑>我的天哪，我的动物园怎么着火了？这可怎么办？我辛辛苦苦养的小动物，这一下都要被烤熟了。谁来救救我的小动物呀？老爸，快给奥特救援队打电话呀，他们肯定会来帮我们的。不行不行。我以前揍过赛罗，他一定在生我的气，肯定不会帮我的。赛罗队长可不是那么小气的人，还是我来打电话吧。喂，是奥特救援队吗？喂，奥特救援队随时待命。小拖拉机，有什么需要帮助的？什么？你家的动物园着火了？是啊，不知道是谁把动物园的垃圾桶点着了，现在整个动物园都烧起来了。我们养的梅花鹿吓得惊慌失措，旁边的几只老虎都吓成山猫了，还有几只大熊猫也被困在里面了。你们快点来救救我家的动物吧，他们太可怜了。托雷基亚的动物园发生火灾，很多动物被困在里面了。大家跟我一起出发救援。赛罗队长，托雷基亚是大坏蛋啊！我们为什么要帮他，让他的动物园烧光才好呢？就是，我们才不去救坏蛋的动物，就让他全烧光吧！你们怎么能这样呢？就算托雷基亚是坏蛋，但是那些动物是无辜的呀，他们也是一条条鲜活的生命啊，怎么没有一点爱心呢？抓紧时间，赶快出发救援！我花了所有的积蓄才买了这些动物，如果没办法把它们救出来，我就要破产了。爸爸，别担心，奥特曼救援队已经在路上了，赛罗队长肯定会帮助我们的。来了来了，大家快看，奥特救援队就在前面。赛罗队长。你一定要救救我的小动物啊！他们真是太可怜了。托雷基亚，你放心，我们一定会把所有的动物都救出来的。你就等我的好消息吧。奥特救援队全体集合。贝利亚，你用消防水枪喷射火源，尽快让温度降下来。泽塔、迪迦、布莱泽，跟我一起冲进去，把动物救出来。抓紧时间，冲冲冲！赛罗队长带头冲进了浓烟之中，其他队员也不顾危险，勇敢地冲进了火场。奥特曼救援队，加油！你们是最棒的。就是一场雨，落入了我的心。关于我的一切，你在风和日里，你怎么很小心，把我就在黑夜里？我发疯行万里，飞过千山找寻你，你却肆意冷月。经过奥特曼救援队的奋力扑救，所有动物都安全转移了出来。致敬伟大的消防队员，他们是最可爱的人。我们下期再见。干什么？干什么？不是叫你们训练吗？怎么一个个都坐在跑步机上偷懒？迪迦、泽塔、布莱泽，快给我跑起来！贝利亚，你在做什么？竟然还在跑步机上吃东西，都胖成猪了，还在这里吃吃吃！你信不信我马上就开除你？赛罗队长，我知道错了，可是我真的很饿呀！我吃完这个汉堡就再也不吃了，你千万不能开除我！我家里还有两个灭霸要养呢！哎，真是气死我了！喂，奥特救援队随时待命。请问有什么可以帮忙的？什么？加油站着火了？是啊，奥特小镇的加油站着火了。出口的地方浓烟滚滚，好多人被困在楼上出不来了。救命啊！救命啊！谁来救救我们？奥特救援队，赶快来救救他们吧！真是太危险了。我的孩子还在里面。火焰战士，你快让开，让我进去救孩子，不然就来不及了。不行，你不能进去，里面很危险，你进去就没命了。大家千万不要冲动。奥特救援队已经在来的路上了，他们肯定会把困在里面的人都救出来的。来了来了，我看见奥特救援队的车开过来了，这下终于看到希望了。赛罗队长，我的孩子被困在里面了，你快救救他们！别担心，我们奥特救援队从没有失手过，一定会把他们救出来的。贝利亚，你马上用消防水枪喷射火源，把里面的温度降下来。其他人赶紧跟我冲进去救人，我们要跟时间赛跑，快快快！
。赛罗队长第一个冲进了浓烟之中，其他奥特战士也紧随其后跟了进去，为勇敢的奥特战士加油吧！一场雨落入了我的心底，关于我的一切，你在疯狂日里，你怎么狠下心把我丢在黑夜里？我发疯心万里，飞过千山找寻你，你却肆意冷月，高挂在遥远天际。我眼里的风景。经过奥特救援队的不懈努力，所有被困的人都安全救了出来。你们真是太厉害了！致敬伟大的消防战士，我们下期再见。赛罗叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了，被小黑一定会把你救回来的。发生了什么事？被小黑为什么推着赛罗一直跑？他们这是要去哪里？原来就在刚才，赛罗和格里乔吃完晚饭正在散步，突然有一群黑色的烟雾在向他们慢慢靠近。赛罗哥哥，我感觉好像有危险在靠近，我有点害怕，还是走快点，赶紧回家吧。我也感觉到了，乔妹妹别怕，我会保护你的。何方妖怪，竟敢在我面前装神弄鬼，赶紧给我出来！哈哈哈，不愧是赛罗，你的警惕性挺高啊！没想到这么快就被你发现了，快把你的光明能量交出来，否则谁也别想离开这里。你这个丑八怪，口气倒挺大，有本事就放马过来，我赛罗还没怕过谁呢。别废话，接招吧！好痛啊！没想到这个外星人这么厉害，我好像真的打不过他。没想到光之国最厉害的赛罗奥特曼也不过如此、啊。我现在就吸光你的光明能量、嗯。外星人吸走了赛罗的光明能量，还把格力乔也抓走了。哈哈哈！我要把赛罗最爱的人抓走，让他难过一辈子。站住！你这个外星怪兽，为什么要抓走我的乔妹妹？快放开她！这时被小黑发现了，赛罗匆忙跑了过来。赛罗叔叔，你怎么受伤了？还变得全身漆黑，你的光明能量怎么都消失了？刚刚有一个外星人攻击了我，把我的光明能量全都吸光了，还把格力乔抓走了，这可怎么办啊？我真是没用，竟然都保护不了我最爱的人。原来是这样，赛罗叔叔，你别自责了，我现在就带你回家疗伤，我老爸一定会帮助你的。就这样，被小黑找了一辆手推车，推着赛罗往家里跑去。赛罗叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了，被小黑一定会把你救回来的。爸爸，爸爸，快别睡觉了。你快救救赛罗叔叔！他被外星人攻击了，光明能量也被吸走了，外星人还把格力乔阿姨抓走了。什么？这个外星人真可恶，竟敢来光之国捣乱！我知道他在哪里，被小黑。你在家里好好照顾赛罗叔叔，我马上去救格力乔。好的，爸爸，你要保护好自己啊！那个外星人很强大，你千万要小心。贝利亚找到外星人的老巢，发现格力乔被封印了起来，外星人正在吸收他的光明能量。你是谁？你来这里干什么？我是黑暗皇帝贝利亚，没有我的批准，谁也不准欺负赛罗。赶紧把格力乔放了，不然我就把你做成外星大饼。小小贝利亚竟然如此嚣张，看招！你就这点本事吗？实在是太让我失望了，我还以为多厉害呢。让你看看本大王的厉害，看我的天罗地网拳！不好，这个黑煤球好厉害啊！我好像打不过他，还是赶紧跑路吧。等我回去多找些同伴再来收拾他。就这样，贝利亚打跑了外星人，成功救回了格力乔。格力乔，你没受伤吧？我没事，谢谢你来救我。那我们赶快回去吧。赛罗还等着我给他存住能量呢。小伙伴们，我们下期再见。贝利亚，快救救我！我是赛罗啊！不可能，赛罗那么帅，怎么会变成这么难看的丑八怪？快说，你到底是何方妖怪？我真的是赛罗啊！我被石头压扁了，才变成这个样子的。什么石头这么厉害，竟然把你压成大饼了？到底发生了什么事？赛罗怎么变成了薄薄的纸片人？原来就在刚才，赛罗和往常一样，正在专心的练功。突然，一块大石头从天而降砸了下来，赛罗来不及躲避，就被压成了纸片。赛罗，这时贝利亚刚好从这里经过，就发生了刚才的一幕。赛罗，你快告诉我，我要怎么做才能把你变回原来的样子？我也不知道啊，你还是先送我回家吧。于是贝利亚找了一辆马车，准备把赛罗送回家。格力桥快开门，赛罗受伤了，我把他送回来了。贝利亚，你又想干什么坏事？这是哪里来的丑八怪？根本不是我的赛罗哥哥。格力桥，我真的是赛罗啊！我被压扁了，才变成这样的。开什么宇宙玩笑？你们以为我是三岁小孩吗？贝利亚，你是不是又皮痒了，想欠揍？赶紧带着这个丑八怪从我家消失！别让我再看见你们，赛罗，你也看到了
，不是我不帮你，是格里乔根本就不相信我。我再带你去找别人试试吧。泽塔，你师傅受伤了，你快点救救他。贝老黑，你拉来的这是什么玩意？我师傅我还不认识吗？怎么可能长得这么难看？快说，你是不是又想来祸害光之国？泽塔，他真的是你师傅啊！我真的没骗你啊！你再仔细看看吧。你们肯定有陷阱等着我，我才没那么容易上当。赶紧给我离开光之国，不然我就不客气了。哎，赛罗，你看，连你徒弟都不相信你，我还怎么帮你？我们还是再去找别人试试吧。迪迦，你的好兄弟赛罗受伤了，我把他救回来了，你快帮帮他。贝老黑，这是不是你新发明的怪兽？又想骗我上当？你以为我那么好骗吗？迪迦，我真的是赛罗啊！我被压扁了，能量都消失了，你快帮帮我啊！你以为变成赛罗的声音，我就会相信你们了吗？真是幼稚，贝迪亚。快带着这个丑八怪离开我家，不然我就要放出我的终极大招了！赛博，对不起啊，他们都不相信我会做好事，我是真心想帮你，可是现在却无能为力啊！没想到做个好人会这么难。贝利亚，别难过了，我不怪你，我知道你已经尽力了，希望你别放弃，我们一定会想到办法的。这时，奥特之王突然从天而降。赛罗，对不起，今天我在奥特宫殿练功的时候，不小心把石头山劈开了。导致一块大石头掉下来，把你砸扁了。我现在就把你变回来。好你个奥特老头，原来是你干的好事，你把我害得好惨啊！快给我精神损失费！赛罗，你消消火，我也不是故意的，快别追我了，我年纪大了，跑不动了。贝老黑，看见没有？我的宠物是远古巨龙，以后看见我的宠物记得躲远点，不然我的宠物会喷火把你烤成黑炭哦！我要回家训练我的宠物了。再见了，哈哈哈,哈！救命啊，狼人大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！赛罗长得白白嫩嫩的，你们去吃臭赛罗吧！别再追我了呀！<笑>光之国出现一只神奇的黄金蛋，只要轻轻触摸一下，就会给你匹配一只宠物。运气好的话，匹配的宠物会保护你一辈子；运气不好，就可能匹配到凶狠的怪兽。奥特老王，都说你是光之国最厉害的奥特曼，你敢不敢挑战一下这颗黄金蛋？看看你的宠物是什么？拖拉机，你竟敢质疑我的实力？你是不是奶茶喝多了，大脑里只剩下奶茶了？我可是光之国最无敌的存在，能让我害怕的东西还没出现呢。拖拉机，你是不是害怕了，不敢挑战了？听说你的儿子小拖拉机匹配了一群怪兽宠物。被吓得尿裤子了，你不会也被吓得尿裤子吧？开什么宇宙玩笑？我什么时候尿过裤子？就这个破黄金蛋，还想让我害怕？怎么可能？我现在就挑战给你看！主人，别跑啊！我们是你的宠物啊！快跟我们回查尔斯星球去吃香的喝辣的，享受荣华富贵吧！哗哗哗！不要啊！我才不要查尔斯给我当宠物啊！你们都是大坏蛋啊，肯定会吃了我的！求求你们别追我了！没想到拖拉机竟然被一群查尔斯吓得到处乱窜，真是太搞笑了！<笑>太吓人了！有好多查尔斯要把我抓到查尔斯星球去吃了我，真是太可怕了！我还是回家去看野猪佩奇比较安全。<笑>拖拉机，你也太怂了吧！一群查尔斯就把你吓成这样，把你们坏蛋的脸都丢光了！哈哈哈！现在就让我奥特之王来挑战一下这颗黄金蛋，看看会出现什么宠物。奥特之王轻轻摸了一下黄金蛋，来到了一个奇怪的地方，四周非常安静，什么也没有出现。突然，一大群头上长着电视的怪兽冲了过来。兄弟们，快抓住那个老头！听说他是光之国最厉害的老头。我们把他抓回去，让他天天看电视，看到他吐为止、啊。不要啊！我不喜欢看电视啊！你们快点走开，不要再追我了。我只是想要个宠物而已。为什么给我匹配一群电视怪啊？救命啊！有好多电视怪在追我，太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我真的不喜欢看电视啊！奥特之王狼狈逃跑的样子，逗得小奥特曼们哈哈大笑。不知道你们还想看哪个奥特曼来挑战呢？快点告诉我，下期就给你们安排。救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了。光之国出现一只神秘的黄金蛋，只要轻轻触摸一下，就会随机出现一只和你匹配的宠物。被小黑和小拖拉机触摸过以后，都出现了恐怖的怪兽宠物。
，他们被吓得屁滚尿流，落荒而逃。贝老黑，听说这个黄金蛋很神奇，只要轻轻摸一下，就会给你匹配一只宠物。这只宠物会跟随你一辈子，出现危险了还会保护你。你敢不敢去摸一下？这有什么不敢的？我可是黑暗皇帝贝利亚，宇宙中最强的存在。什么怪兽见了我都会瑟瑟发抖，我还会把这颗小小的黄金蛋塞兔子，你是不是害怕了？看你这胆小的样子，肯定不敢去摸吧？是不是怕出现怪兽宠物把你给吃了？哈哈哈，贝老黑，你看不起谁呢？你的黑暗军团我都不放在眼里，还怕这小小的黄金蛋吗？我现在就摸给你看。赛罗轻轻触摸了一下黄金蛋，瞬间来到了一个阴森恐怖的地方，一只长相凶恶的恐龙正在头顶上空盘旋。这恐龙好吓人啊！我不会是遇到会吃人的怪兽宠物了吧？主人你好，欢迎来到我们恐龙家族。我已经在这里等候多时了，以后我就是你的宠物了。不管你遇到多强大的敌人，我都会帮助你消灭他们。你愿意当我的主人吗？太愿意了！没想到黄金蛋给我匹配了强大的恐龙当宠物，真是太酷了。贝老黑，看见没有？黄金蛋给我匹配的宠物是远古恐龙。以后见到我记得要躲远点，不然我的宠物恐龙会把你屁股揍开花。哈哈哈,哈！我要骑着我的宠物恐龙回家了。希望你别匹配到怪兽宠物哦。什么？臭赛罗的运气居然这么好，竟然匹配了一只战斗力强悍的巨龙当宠物，真是气死我了！我一定要匹配一只比他还厉害的宠物，把他的嚣张气焰压下去。贝利亚气愤地摸了一下黄金蛋，直接瞬移到一片荒凉的峡谷里，四周空空荡荡的，什么东西也没出现。我的宠物呢？在哪里呀、啊？怎么什么都没有？不会是在耍我吧？快给我来一只比臭赛罗还厉害的宠物，让他知道我的厉害！突然，一群烈火狼人冲了过来，兄弟们快追，别让那个黑莓鳅跑了。今天的晚餐就是他了，千万不能让他溜了。怪兽大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！<笑>救命啊！有怪兽要吃我，真是太吓人了！我再也不要宠物了，你们别追我了。<笑>贝利亚狼被逃窜的样子，引得大家哈哈大笑。下一期还想看哪个奥特曼挑战黄金蛋？记得告诉我。我们下期再见。奥特小镇突然出现了一颗奇怪的黄金蛋，吸引了很多奥特曼前来参观。据说这颗黄金蛋有着神奇的魔力，只要轻轻触摸一下，就会随机出现一只和你匹配的宠物。如果运气不好，出现了很残暴的怪兽宠物，就可能被怪兽宠物吃掉。大家都远远的围观着，谁也不敢第一个上去挑战。你们这些胆小鬼，真是太怂了！我被小黑可是黑暗皇帝贝利亚的儿子，我是出了名的胆子大，我今天就要当第一个摸黄金蛋的人。我倒要看看跟我匹配的是什么宠物，最好来一只可爱点的。被小黑伸出手摸了一下黄金蛋，瞬间就来到了一个奇怪的地方，一群大老虎正追着他跑。被小黑别跑啊！我们是你的宠物啊！不知道你够不够我们吃一顿的？哈哈哈。太吓人了，老虎大哥别追我，我一点也不好吃，我才不要你们这群大老虎给我当宠物，救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。<笑>被小黑你个胆小鬼，一群老虎就把你吓成这样，真是太没用了，还是让我小迪家来试试。小迪家来到了一片雾蒙蒙的地方，发现一只小狐狸正在不远处等着他。主人你好，我是你的宠物小狐狸，我不会伤害你的。如果你也喜欢我，我会一辈子保护你的。小狐狸好可爱呀、啊，我也会保护你一辈子的。太好了，我的宠物是一只可爱的小狐狸，我要回家和我的宠物狐狸一起玩。小狐狸快冲啊！<笑>小迪家的运气居然这么好，匹配了一只可爱的小狐狸当宠物，我也要看看我的宠物是什么。小拖拉机来到了一片荒凉的峡谷。四周什么宠物都没出现，突然一群大狗熊朝他冲了过来。小拖拉机别跑啊！我们是你的宠物啊！我们已经饿了好几天了，快让我们尝尝主人的味道好不好吃！哈哈哈！狗熊大哥别吃我，我已经三年没洗澡了，身上臭烘烘的，一点也不好吃啊！你们去吃小赛罗吧！救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了！小拖拉机，你好惨啊！竟然匹配了一群大狗熊当宠物，我也来试试，看看我的宠物是什么。希望不要出现恐怖的怪兽哦。小赛罗出现在一片阳光明媚的地方，一只可爱的超人狗狗在静静地看着他。小赛罗你好，我是你的宠物超人狗，你愿意当我的主人吗？愿意愿意，我的运气真是太好了，我的宠物竟然是一只酷炫的超人狗。小伙伴们，我真是运气爆棚啊！我的宠物是一只可爱的超人狗，我要回家训练我的宠物了。<笑>小赛罗的运气真是太好了。
，小伙伴们都纷纷给他鼓掌庆祝。下一期，你们想看哪个奥特曼来匹配宠物呢？记得告诉我。格力强，你快看，我的大苍蝇飞行器马上就要制作完成了，是不是很帅啊？赛罗哥哥好厉害，做的真像啊，就跟真的苍蝇一样，真是太酷了！我要给你一百个大拇指。赛罗师傅不好了，小赛罗一个人跑到黑暗扎基的怪兽老巢去了。说是去测试一下黑暗扎基的新怪兽军团，这不是自投罗网吗？你快别修你的大苍蝇了，赶紧跟我去救小赛罗要紧啊！泽塔，你个胆小鬼，小赛罗都不怕，你怕什么？黑暗扎基这次肯定又要被小赛罗整惨了。等我造好这只大苍蝇飞行器，我们就开着它去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这大苍蝇行不行啊？怎么飞不起来啊？还不是怪你，胖的跟猪一样，我的大苍蝇都拉不动你了。赛罗师傅，你快调整好方向啊！我跑起来给你加加速。<笑>小赛罗，你快来看看我新发明的超人狗军团，他们吸收了超人的强大基因，不怕火，不怕电，还能日行千里，是不是很厉害？你赶紧给我测试一下，看你这回还能用什么办法吓跑他们。你的超人狗狗有这么厉害吗？我还真不太相信，让我变成狗熊吓跑他们。<笑>黑暗扎基，你的超人狗军团真是太菜了！没想到你的超人狗军团也怕狗熊啊！<笑>真是可恶，又被小赛罗打败了。没想到我的超人狗军团竟然怕狗熊，真是气死我了！泽塔，看见没有？我的小赛罗真是无所不能啊！老爸奖励你一千的小爱心。没想到小赛罗这么聪明，泽塔叔叔奖励你一万个大拇指。小赛罗，你别得意，我还有一个小蜘蛛军团。他们是我昨天在蜘蛛星球抓来的一群小蜘蛛，他们会吐蛛丝、飞檐走壁，无所不能。到时候让我的小蜘蛛进攻你们光之国，把你们奥特曼全都用蜘蛛丝绑起来，你们一个也跑不掉。<笑>你敢不敢测试一下？黑暗扎基，你真是坏到家了，竟然连小孩子也抓来给你工作，真是太过分了！看我怎么收拾你！小蜘蛛们，黑暗扎基说要带你们回家找爸爸妈妈，你们快骑到他身上去，他就带你们飞回家。救命啊！我要被踩扁了！小赛罗，你真可恶，竟然叫他们来踩我！我昨天吃的晚饭都被他们踩出来了，真是好惨啊！黑暗扎基，你就是自作自受，谁让你欺负小孩子的？就是要好好教训你一下！这只超人狗我就骑回家当宠物了，你就在这里慢慢被小蜘蛛折磨吧！呵呵呵，离开地球！你们这两个肥猪奥特曼，赶紧离开地球！现在已经没人喜欢奥特曼了，就是。天天只知道吃吃吃，胖的和猪一样，还怎么保护地球？赶紧走吧！你们每天都要吃掉几百斤的食物，我们哪有那么多东西给你们吃？赶紧走，别浪费地球的资源！好，好，好，我们马上就走。你们别打了，真的好痛啊！赛罗和贝利亚，这是怎么了？竟然变得这么胖？到底发生了什么事？原来，自从奥特曼来到地球以后，地球上已经很久没出现怪兽了，奥特曼们也停止了训练。赛罗和贝利亚也变成了好朋友，两人每天就在一起吃吃吃，不知不觉就把自己吃成了大胖子，这才出现了开始的一幕。贝利亚，都怪你，每天带着我吃吃吃，害我都胖成猪了。这件事情你要负主要责任。赛兔子，你每天在我家蹭吃蹭喝的，都快把我吃破产了，还好意思怪我？我才是受害者。<笑>两人就这样一直吵个不停，从白天吵到了天黑，吵到最后累得坐在了地上。贝利亚，我们不能再这样吃下去了，不然哪天真的有怪兽来入侵地球，我们跑都跑不动，还怎么打怪兽啊？你说的对，我们要振作起来，明天就开始减肥，一定要让他们刮目相看。但是现在已经很晚了，跟你吵架都吵饿了，我们最后再去吃一顿火锅吧。吃你个头啊！我们现在就开始减肥，马上跟我去跑步，赶紧跟上。就这样，两个难兄难弟开始了自己的减肥之旅。勇敢的向前走，拼命的拿到光，会越过黑暗，最后一切恐惧，我能找到答案。哪怕要逆着光，走去向黑暗，克服所有的负担。两人坚持不懈的努力，终于得到了回报。难兄难弟也终于减肥成功了，又变回了以前帅气的样子。
。小伙伴们，任何事情只要持之以恒，坚持不懈，就一定会成功。希望你们在成长的道路上也能克服困难，勇敢向前，让自己变得更棒。加油！我的天啊，发生了什么事？这些奥特曼怎么全都变成了火柴人？赛罗叔叔、格里乔阿姨，你们怎么都一动不动啊？看来是怪兽又来搞破坏了。我要赶紧回家告诉爸爸，爸爸，爸爸不好了，奥特曼都变成了火柴人，你快想想办法救救他们。怎么回事？爸爸，你怎么也变成了火柴人？到底是谁干的？原来今天早上，奥特曼正在睡觉的时候，黑暗扎基偷偷潜入了光之国，趁奥特战士都在睡觉的时候偷袭了他们。你们这些臭奥特曼，我要吸光你们的能量，看你们以后还怎么保护地球！哈哈哈，奥特战士就这样被吸光了能量，全部变成了火柴人。小泽塔，你快跑！黑暗扎基带着怪兽军团袭击了光之国，把所有奥特曼的能量都吸走了，还把我们变成了骨瘦如柴的火柴人。黑暗扎基正到处找你们呢，你赶紧去找小赛罗，他那么聪明，肯定会想到办法救我们的。我不去，我要陪着爸爸，我不能没有爸爸呀！就算变成火柴人，我也要和爸爸在一起。小泽塔，我终于找到你了！黑暗扎基正在到处抓小奥特曼，要把大家都变成火柴人。我知道一个安全的地方，你赶快跟我走，不然就来不及了。小泽塔，快别哭了，打起精神来，你们都是光之国的未来啊！如果连你们也变成了火柴人，那光之国就不复存在了。爸爸，你放心，我们一定会想到办法把你们变回原来的样子。你就在家等我的好消息吧。小赛罗带着小泽塔来到了一个安全的地方，发现很多小奥特曼也都转移到了这里。原来是小赛罗把大家都聚在了一起。很好，所有小奥特曼都到齐了。现在可以把你们一网打尽了。这不是小赛罗的声音，他是怪兽变的。哈哈哈，既然你们发现了，我也就不装了。没错，我就是小朋友都害怕的黑暗扎基大坏蛋。哈哈哈，原来是黑暗扎基变成了小赛罗的样子，把所有小奥特曼都骗到了这里，准备把他们一网打尽。你们这些小家伙，给我全部变成火柴人吧！只要消灭了你们，光之国就是我的天下了。哈哈哈，可是黑暗扎基放了半天技能。把自己的能量都用完了，小奥特曼们却一点事也没有。原来小奥特曼的身上都自带光明抗体，黑暗扎基的技能根本伤害不了他们。不可能，我的技能怎么失效了？这些小奥特曼的能量好强大呀！兄弟们，黑暗扎基的技能伤害不了我们，我们快上去揍扁他！别打了，别打了，我投降，我认输，我以后再也不来光之国了。碰到你们算我倒霉！小家伙们齐心协力打跑了黑暗扎基，奥特战士们也恢复成了原来帅气的样子。没想到小奥特曼们的能量这么强大，他们又一次靠自己守护了光之国。贝利亚，你真的要做的这么绝情吗？有必要这样吗？快拉我上去，我快没力气了！赛兔子，这可是你逼我的，我求了你多少次，你都不答应我，我只能下狠手了。赛罗师傅，你千万别答应他，我们奥特战士宁死不屈，是不会轻易低头的。对对对，赛罗兄弟，千万别答应贝利亚，他可是我们光之国的仇人，千万不能让他学会呀。你们两个家伙说得倒轻松，有本事跟我一样挂着试试，我挂在这里手都麻掉了。要不还是答应贝老黑算了，我真的快撑不住了。赛罗哥哥，快答应他吧，我不想看见你受苦。你要是掉下去了，我和小赛罗可怎么办啊？好吧，贝利亚，我答应教你了，快拉我上去，我坚持不住了。真的吗？你真的答应教我跳科目三吗？真是太好了，我马上就拉你上来！哈哈哈，贝利亚，你看好了，我只教一遍，你要是学不会，可不要怪我。贝利亚。我跳完了，你学会了没有？没学会，我可不教第二遍啊！开什么宇宙玩笑？这世界上还有我黑暗皇帝学不会的东西吗？现在就带领我的怪兽军团表演给大家看。
太棒了！我的怪兽军团真是跳得太好看了。大家觉得怎么样？肯定比赛罗跳的好看吧？我贝利亚可是光之国的舞王，哈哈哈！这天，奥特之王和一群奥特战士打完怪兽，正在河边喝水，突然一阵光芒闪过，奥特曼全部变小了，就连奥特之王也变成了小孩的样子。什么情况？我堂堂奥特之王怎么变成小孩子了？太丢人了！发生了什么事？我们怎么全都变小了？到底是谁干的？原来是黑暗扎基躲在上游。趁奥特曼喝水的时候，偷偷往河水里倒入了变小药水。这些奥特曼天天欺负我们怪兽军团，害我们天天被小朋友嫌弃。今天就让你们知道我的厉害，把你们全部变小，让你们的光消失。果然，奥特曼喝完变小药水之后，全部都变成小孩的样子了。哈哈哈，贝利亚大王研制的变小药水果然厉害，奥特曼真的变小了。我现在马上回去报告贝利亚大王，让他带领怪兽军团进攻光之国，消灭奥特曼。兄弟们，这些奥特曼都喝了我的变小药水，已经全部失去战斗力了。今天让我们一起踏平光之国。贝利亚，我就知道是你捣的鬼，害我们全都变小了。虽然我们失去了战斗力，但是对付你们这些臭怪兽还是绰绰有余的。放马过来吧，今天让你们有去无回。贝利亚，你的怪兽军团已经全军覆没了，现在就让我来会会你，看看你有多大本事。别打了，别打了。我认输，我投降了。我现在就把你们变回原来的样子。小伙伴们，看见没有？对付坏人就要毫不留情，用雷霆之势击溃他们，让他们再也不敢来侵犯光之国。太残暴了，太欺负人了。那么多人打我一个，奥特曼臭不要脸。<笑>糟了糟了，我又睡过头了。何立桥，你怎么不早点叫我起床呢？今天是奥特救援队的年底考核，大家都等着我一起训练呢。我可千万不能迟到了。还好，还好，队员们都在跑步锻炼身体。咦，贝利亚，你在这里站着干嘛？为什么还不训练？赶紧去跑步，不然我就要惩罚你了。塞兔子，你看那个你自己都胖成一头猪了，还天天迟到，根本就不配做我们的队长。我们几个开会决定罢免你这个队长。赛博，你被开除了，以后我才是奥特救援队的队长。不要啊！你们怎么能开除队长呢？再给我一次机会吧，我一定会努力减肥的。你看那你自己都胖成这样了。救火的时候怎么跑得动？赶紧走吧，奥特救援队已经不需要你了。好吧，那我还是走吧。希望你们能多多帮助别人，好好保护光之国的安全。没想到我这个队长居然被奥特救援队开除了，真的好伤心啊！我们一起保护了光之国这么久，没想到就因为我长胖了一点点，他们就嫌弃我了。以后我再也不能保护大家了。来人了，着火了！我的蛋仔学生们都被困在楼里出不来了，谁来帮帮我们呢？卡米拉，发生什么事了？你怎么在这里哭得这么伤心？赛罗队长，你终于来了！不知道是谁玩火把被纸楼点着了，我的蛋仔学生们被困在学校里出不来了！救命啊！救命啊！奥特救援队快来救救我们了！赛罗队长，怎么就你一个人来救援呢？你的队员呢？他们嫌我太胖，把我开除了。现在只有我一个人。不过你放心，我一个人就算拼尽全力，也要把奥特蛋仔们全部救出来。就这样，胖赛罗拖着肥胖的身躯冲进了火海。我们一起给赛罗哥哥加加油，相信。你一定可以把奥特蛋仔们全部救出来的。你从来不会退缩
，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。其实我知道，你也平凡如我。赛罗用尽全部能量，终于救出了最后一个奥特蛋仔，可是自己却因为劳累过度瘫倒在了地上。赛罗叔叔，你快醒醒啊！你可千万不能倒下呀！赛罗叔叔，快醒过来！光之国还需要你的保护啊！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！这时，贝利亚带着奥特救援队也终于赶到了。布莱泽，赶紧用灭火器灭火，别让大火蔓延烧到别的房子。泽塔，你再去里面检查一下，看一下还有没有学生被困在里面。赶紧行动起来，快快快！我去看一下赛罗怎么样了。赛罗，你坚持住。我一定会把你救回来的。经过贝利亚不断的心肺复苏，赛罗终于醒了过来。贝利亚，谢谢你救了我，我的体力真是大不如前了。没想到才救了几个奥特蛋仔，我就晕倒了。看来你们开除我是正确的，我现在马上就走。赛罗，别走，是我对不起你，我们大家都错怪你了。奥特救援队的队长还是要你来的，以后还是需要你带领我们一起去帮助遇到困难的人。谢谢你们还愿意相信我，我一定会努力减肥，争取当一个合格的队长。我的天哪！小奥特曼们天天沉迷玩游戏机，身体竟然被卡在了游戏机里！救命啊！我们动不了了，谁来救救我们？哈哈，这些小奥特曼们太不听话，不好好读书，天天只知道玩游戏机。我替他们的父母好好教训一下他们，我把他们全部塞进了游戏机里，让他们玩个够！哈哈哈，兄弟们，我们的飞船修好了没有？快抓紧时间，不然被赛罗发现了就糟糕了。大哥，你放心，我可是专业的，再过半小时就要修好了。非常好，飞船修好以后就马上起飞，把小赛罗他们抓到我们的星球上去，让赛罗再也找不到他们。哈哈哈，不好，小赛罗他们被外星人抓住了，我要赶紧用手机拍个视频，把他们录下来，告诉赛罗叔叔。喂，被小黑，给我打电话，有什么事？赛罗叔叔不好了，外星人把小赛罗、小迪迦和小银河抓走了。他们的飞船再过半小时就要修好了，你赶紧来救他们呀，不然他们就要飞走了。什么声音？你们听见了没有？不好，是被小黑在偷拍我们，快抓住他，千万别让他跑了。赛罗叔叔不好了，外星人发现我了，正在追我，你赶紧来呀，不然我也要被抓走了。被小黑，你坚持住，我马上就到。可恶的外星人，竟敢来光之锅撒野，还想抓走我的小赛罗，看我怎么修理你们！赛罗开启光之能量，加速朝小赛罗飞去，希望他能快点找到小赛罗，赶紧救出他们。快点修，快点修啊！赛罗马上就要到了，听说他是光之国最厉害的奥特曼，我们要赶快修好飞船逃离这里，不然很可能全军覆没呀！想跑？哪这么容易？赶紧把小赛罗他们放了，不然我就不客气了。兄弟们，给我上去揍他！今天拼尽全力也要消灭赛罗，不然我们就完蛋了！你们这些丑八怪，看我怎么收拾你们！一番大战过后，赛罗终于打跑了所有的外星人，小奥特曼们也全部得救了。谢谢爸爸来救我们，我们以后再也不玩游戏机了。小赛罗，大事不好了，你爸爸被贝利亚抓走了，还把他变成了兔子，你怎么还有心情玩玩具？快想想办法救救你老爸爸！太好了，爸爸不在家，我就不用写作业了，真是太开心了。希望他永远变成兔子。你这傻孩子，没有你爸爸保护光之国，用不了多久，怪兽就会把光之国占领了，到时候奥特曼全都变成怪兽的奴隶了。有道理，那赶紧开上我的骆驼车去救我老爸爸。小赛罗，等等我，我还没上车呢，没有我，你找不到你老爸在哪呀？<笑>小赛罗，这里有四只兔子，其中一只就是你爸爸变的。我给你三次机会，你要是猜对了，我就把你爸爸变回来；要是猜错了，就让泽塔接受我的惩罚。为什么要惩罚我？我真是冤枉啊！泽塔叔叔，你放心，我这么聪明，肯定一次就猜对了，不会让你接受惩罚的。那就赶紧开始吧，我们一起看看小赛罗会选哪一个。
，我觉得红色兔子最像我爸爸，我选这只红色兔子。小赛罗，你猜错了哦，我是宇宙无敌帅的雷德王。小赛罗，恭喜你猜错了，我惩罚泽塔背着大汽车做一千个俯卧撑。小赛罗，你不是说你能猜对的吗？这大汽车好重啊，我的屁股都被压扁了。泽塔叔叔，对不起，这次我一定能猜中。这次我选这只蓝色兔子，它肯定是我爸爸变的。小赛罗，你又猜错了啊！我是小朋友都害怕的黑暗扎基。恭喜小赛罗又猜错了，我要惩罚泽塔，在我的风火轮转盘上跑步两小时。小赛罗，你怎么又没猜对？你可把泽塔叔叔坑惨了！这个风火轮转盘转的也太快了吧，我的腿都要跑断了。<笑>泽塔叔叔，你再坚持一下，这次我肯定能猜对，只剩最后一次机会了。这次我选这只黄色兔子。小赛罗，你又没猜对哦！我是比雷德王还帅的龙虾怪。哈哈哈，小赛罗，你好笨啊！给你三次机会，你都猜不中。这次把泽塔绑到火箭上去，把它发射到火星，让它永远回不来光之国。哈哈哈，贝利亚，我要谢谢你，赶紧发射吧！小赛罗真是太坑了，我要离小赛罗远一点，不想再被他折磨了。哈哈哈，贝老黑，你这个大骗子！这些兔子肯定都是怪兽变的，最后一只也肯定不是我爸爸，一定是怪兽变的。你竟敢质疑我！我黑暗皇帝从来不骗人，我现在就把它变回来给你看看。好你个贝利亚，竟敢把我变成兔子，那我就把你变成一只真正的兔子。完蛋了，我上了小赛罗的当了，我怎么把赛罗变回来了？这下我自己变成兔子了，这可怎么办？谁来救救我？哎呀！哎呀呀，这个小朋友长得好可爱呀、啊！是啊，你长得真特别，你的鼻子好长啊！这么冷的天，不知道有没有冻坏？你怎么不说话呢？你喜欢奥特曼吗？伊加、泽塔、布莱泽，你们几个围在那里干什么？我刚去上了趟厕所，你们几个就偷懒不训练，信不信我把你们全部开除了？赛罗师傅，你快看，这里有个长得很奇怪的小朋友，好像晕倒在这里了。你快来看看，认不认识？果然长得很奇怪啊，这鼻子怎么长得跟啄木鸟一样？他是不是生病了？我们要不要送他去医院啊？这时，奇怪小孩突然醒了过来。小朋友，发生什么事了？你怎么会晕倒在地上？是这样的，今天早上我和我的伙伴们正在练习舞蹈。小朋友的快乐很简单，很平凡。只要自己喜欢就好啦，很好玩。突然，我闻到一股浓烈刺鼻的烟味，我感觉不对劲，就跑出去查看，发现房子已经着火烧起来了。我想进去喊我的伙伴们撤离，可是大火越烧越猛，我根本进不去。救命啊！救命啊！谁来救救我们？没办法，我只好来找你们奥特救援队帮忙。可是我跑到这里的时候，因为太累了，就晕倒在了地上。求求你们，快去救救我的伙伴吧！他们被困在里面出不来了。原来是这样，大家别愣着了。奥特救援队紧急出动，赶紧上车，快快快！来了来了，奥特救援队赶过来了，这下终于看到希望了。贝利亚，你负责用消防水枪压制住火势，防止大火蔓延。其他人准备好灭火器，跟我一起冲进去，灭火救人。Come on， 你真你真来也，王牌要狂野，闯荡宇宙，摆平世界。哦，你真你真狂野，王牌要发泄，奋斗是我们最终情节。我要操控我的全世，照耀我的身世，看着潮站在夜，是在靠千万人去展示，一路向前飞驰，捍卫世界的中心，欢迎在一起。奥特曼救援队不顾危险，终于扑灭了大火，所有小孩都被成功救了出来，他们自己却累得瘫倒在了地上。让我们给伟大的消防战士加油，你们是最棒的。警报！警报！贝利亚带着怪兽军团混进了奥特小镇，奥特救援队紧急集合！我要发布作战指令
，所有奥特队员听令，收到可靠消息，莉莉亚带着怪兽军团伪装成奥特曼的样子，混进了奥特小镇，盗走了奥特之王最新研发的武器。奥特救援队立即封锁所有出口，严查所有可疑人员，千万不能让贝利亚把武器带出奥特小镇。大家赶紧行动，快快快！小奥特曼们，怪兽伪装成奥特曼的样子，进入了奥特小镇。今天想要出去的，都必须经过这个怪兽检测仪检测之后才能出去。如果是怪兽变的奥特曼，立马就会现出原形。什么情况？怎么查的这么严？看来奥特曼们知道奥特之王的武器被我盗走了。那我就变成小奥特曼的样子混出去。哈哈哈，我真是太聪明了。我先来，我也来，到我了。龙虾怪现出原形了，大家快抓住他！我的天哪，这个检测仪怎么这么厉害？我要赶紧换个出口。奥特战士们，贝利亚和他的怪兽军团伪装成奥特曼的样子进入了奥特小镇。所有人想要出去，必须经过怪兽检测仪的检测才能通行。好像这边的检查没那么严格，我变成火焰战士的样子，肯定能溜出去。哈哈哈。什么破机器？能不能快点啊？我肚子都饿扁了，急着出去吃饭呢。原来是你这个臭达达，怪不得一脸不耐烦的样子。大家快把他抓起来！糟糕，达达也被他们抓起来了。看来这个出口很危险，我得赶紧再换一个安全的出口。奥特蛋仔们，有怪兽进入了奥特小镇，盗走了奥特之王的武器，所以今天想要出去的人，只有经过怪兽检测仪通过的人才能出去，没通过的就会现出怪兽的原型。这个出口是可爱的奥特蛋仔啊，那我变成赛博蛋仔的样子，他们肯定发现不了我。哈哈哈，我真是太机智了。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！鸡蛋鸭蛋荷包蛋，来不及。嘎哒嘎哒，该我了，该我了。赛罗蛋仔，怪兽检测仪出现故障了，暂时不能检测。为了防止贝利亚变成蛋仔的模样混出去，所以你不能出去。赛罗叔叔，你就让我出去吧，外面好多小朋友等着我跟他们一起玩呢。你看我这么可爱，怎么会是贝利亚变的呢？求求你了，就让我出去吧。好吧，好吧，赛罗蛋仔真是太可爱了，看你也不像怪兽变的，我就相信你了。你赶快出去玩吧。嘎哒嘎哒，搞快点，搞快点。太好了。终于被我逃出来了，这回就是玉皇大帝来了，也别想抓住我！哈哈哈，奇怪了，奥特小镇所有人都检查过了，也没发现贝利亚，这个狡猾的家伙到底躲哪里去了？贝利亚，你被开除了，以后不要再来奥特救援队了，我不想再看到你。赛博队长，我错了，千万不要开除我呀！我真的很喜欢这份工作呀，和大家一起帮助别人，真的很快乐呀！求求你再给我一次机会吧！我已经给过你机会了。这个月总共三十天，你已经二十八天没来训练了。你看看迪迦和布莱泽，人家都是风雨无阻的，天天来训练，为什么你就不行？你还是赶紧走吧，这份工作不适合你，请你马上离开。走就走，有什么了不起的？这破地方我还不想待呢，我自己一个人也可以去帮助别人。我一定要好好表现，让他们刮目相看。火焰战士，你家着火了没有？我可以帮你救火。贝、啊、老黑，你想干什么？就这么想让我家着火啊？有多远给我滚多远。西卡利，你家着火了没有？我可以帮你家灭火。贝老黑，你的良心怎么这么坏？天天盼着人家家里着火，赶紧从我面前消失，不要让我再看到你。哎，为什么大家都不理解我呢？想做点好事怎么这么难？我真的是想帮助大家呀！救命啊！谁来救救我的孩子？我的学生被困在学校里了。卡米拉，怎么了？你为什么在这里哭？发生什么事了？不知道是谁的电动车放在学校里充电，出现故障着火了。我的学生都被困在里面了。救命啊！救命啊！谁来救救我们？太好了，终于有机会帮助别人了。卡利拉，你别着急，我马上就进去把小奥特曼们救出来。就这样，贝利亚不顾危险冲进了火海，让我们给贝利亚加加油，希望他能把小奥特曼们全部都救出来。你从来不会退缩。哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，终于，贝利亚把所有小奥特曼们都救了出来，而他自己却因为能量耗尽而倒在了地上。贝利亚叔叔，你快醒醒啊！贝利亚叔叔，你是大英雄，你千万不要离开我们呀！这时，赛罗带着奥特救援队也赶了过来。
。泽塔，你赶紧用消防水枪灭火，控制住火势，防止大火蔓延。我去看看贝利亚怎么样了。不好，贝利亚很虚弱，他的能量快消失了，我们得赶紧给他补充能量。奥特救援队把贝利亚围在中间，把源源不断的能量传输到贝利亚体内。经过奥特救援队的能量传输，贝利亚终于醒了过来。赛罗队长，谢谢你们救了我，对不起，我又给你们添乱了，我马上就走。贝利亚叔叔，别走！谢谢你刚才冲进火海，把我们救出来。你是大英雄，我们都喜欢你。贝利亚，对不起，之前是我错怪你了。你愿意重新加入奥特救援队？和我们一起帮助遇到困难的人吗？那真是太好了，我太愿意了。谢谢你们让我归队，以后我一定会更加努力的帮助大家。小赛罗，快开门，爸爸回来了。小黑，别叫了，是爸爸回家了。爸爸，你稍等一下，我马上就给你开门。小赛罗，别开门，他不是你爸爸，他是怪兽变的。我闻到了一股怪兽的味道。小黑，你今天好讨厌啊！为什么一直拦着我，不让我给爸爸开门啊？糟糕，我忘了小赛罗听不懂我们狗族的语言了。小赛罗，怎么这么久才开门啊？爸爸今天提早下班，带你和小小乔去游乐园玩好不好？太好了，我最喜欢去游乐园玩了。太棒了，我早就想去游乐园玩了。爸爸，我爱死你了！这可怎么办？怪兽把小赛罗和小小乔骗走了，我得想办法把他们救回来。迪迦叔叔就住在附近，我现在就去告诉他。他肯定会有办法的。迪迦叔叔不好了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了。你快去救救他们！这只小狗好奇怪啊，为什么一直对着我叫啊？它不会是肚子饿了吧？我回家去拿点东西给它吃吧。看来迪迦叔叔也听不懂我说的话，这下麻烦大了。我再去找找别人吧。泽塔叔叔出大事了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了。你要赶紧去救他们，不然就来不及了。哪来的小狗，在这里瞎叫唤什么？快走开，不要影响我工作。不然我就不客气了。哎，泽塔叔叔也听不懂我说的话，现在该怎么办啊？看来我是没办法救小赛罗和小小乔了，真是对不起，我已经尽力了。咦，这条小黑狗在这里嘀嘀咕咕的说什么呢？快走开，别影响本大王走路。太好了，这个长得黑黑的奥特曼能听懂我说话，希望他能帮助我。你好，请问你能听懂我们狗族的语言吗？当然了。目前只有我们黑暗奥特曼才能听懂动物的语言，是不是很厉害？太厉害了！那你能帮我一个忙吗？就在刚才，小赛罗和小小乔被假冒成赛罗的怪兽骗走了，你能不能去救救他们？什么？这些可恶的怪兽竟敢抓走小赛罗和小小乔，竟然连小孩子也不放过，真是太恶毒了！他们现在肯定还没走远，你快跟着我，我带你去救他们。此时，假冒的赛罗把姐弟俩带到了一个荒无人烟的地方。爸爸。这里这么荒凉，哪有游乐场啊？我们是不是走错路了？哈哈，你们两个小笨蛋，到现在还没发现我是谁吗？我现在是你们的怪兽爸爸，以后就跟我一起去怪兽星球生活吧。我的外星飞船马上就要来接我了，你的爸爸妈妈永远也找不到你们了。哈哈，就在这关键时刻，小黑带着贝利亚赶到了。臭怪兽，快住手！想来光之国搞破坏，门都没有。你就一辈子在外太空流浪吧，小黑。谢谢你带贝利亚叔叔来救我们，救我,们我们要做一辈子的好朋友。受受伤，赛罗师傅不好了，我去接小赛罗放学的时候，被贝利亚的怪兽军团偷袭了，小赛罗也被贝利亚抓走了。你怎么还有心情在这里玩萝卜刀啊？赶紧想办法去救小赛罗吧。太好了。小赛罗最近太顽皮了，天天回家只知道玩萝卜刀，我根本管不住他。正好让怪兽教训一下他，省得以后天天给我惹麻烦。赛罗师傅，我看小赛罗就是遗传的你吧？你多大的人了，不也是在这里玩萝卜刀吗？<笑>泽塔，你是不是皮痒了欠揍了？竟敢调侃师傅！不跟你说了，格力乔晚上要吃火锅，我要骑着我的小猪出去买菜了。那可不行，快跟我一起去救小赛罗。泽塔，你个二货抱着我干嘛？快放我下来！格力乔晚上吃不着火锅。我就要挨揍了！小赛罗的处境真的太危险了。赛罗师傅，你还是快跟我去瞧瞧吧。小赛罗，今天把你抓来是让你训练一下我的怪兽军团。这些笨蛋每次都打不过你们奥特军团，真是笨死了！你帮我好好训练一下他们，提升一下他们的战斗力，把你的奥特拳法也教他们练练。要是教得好，我就放了你。没问题，那还不是小菜一碟。很好，那我就去睡午觉了。等我睡醒再来检验你的教学成果。怪兽兄弟们，你们想练习奥特拳法吗？不想。那我教你们跳舞好不好？好。嘟嘟小嘴，咕咕，大大眼睛。<笑>
喳喳，沙啦啦啦，噜噜啦，小脸红扑扑，伸出小手，沙沙，抬起小脚，哒哒，蹦蹦跳跳，没有烦恼，宝宝好开心。小赛博，你这是在干什么？不是让你教他们奥特拳法吗？怎么带着他们一起跳舞了，而且还跳得这么难看？你想气死我吗？<笑>不是我不教，是他们自己不想学。不信你自己问问他们。<笑>小赛罗好棒，多亏老爸平时教育的好啊。晚上给你加个大鸡腿。小赛罗你太牛了，泽塔叔叔把鲜花都送给你。既然他们不想学奥特拳法，那你就教教他们防御术，让他们练得皮厚一点，这样就可以在战斗的时候持久一点，不至于每次都被你们奥特军团打得落花流水了。这次要是再教不好，我就把你丢进我的动物园里喂老虎。听见了没有？收到，保证完成任务。那我先去吃晚饭了，等我吃饱回来，你要是还没训练好他们，你就完蛋了。怪兽兄弟们，今天教你们一个非常靠谱的保命技能，保证谁也发现不了你们。你们想不想学？想啊想啊。那我马上就教你们。<笑>小赛罗，你把我的怪兽军团训练到哪里去了？怎么连人都看不见了？你快看地上，到处都是你的怪兽军团。<笑>你这是教的什么防御术啊？怎么把我的怪兽军团全都埋进土里去了？就剩一个头露在外面，人家不知道，还以为我的怪兽军团全都牺牲了呢。这样才安全嘛！全身都防御到土里去了，谁都打不着他们。<笑>小赛罗，你这个扫把星，你快给我离开这里！我以后再也不想看到你。大家快帮我用狗头砸小赛罗，他比我们怪兽还坏呀！<笑>我有紫色萝卜刀，我有粉色萝卜刀，我有蓝色萝卜刀。小赛罗，你的萝卜刀呢？我没有萝卜刀，但是我有棒棒糖，我的棒棒糖给你们吃。你们把萝卜刀借给我玩一下好吗？我们才不吃棒棒糖，妈妈说吃棒棒糖会蛀牙的。小赛罗，你没有萝卜刀就快走吧，我们才不和没有萝卜刀的人玩。不借就不借，一群小气鬼，我才不稀罕。我一个人骑自行车玩。小赛罗骑着自行车转了两圈，一个人骑自行车真没意思。我还是想玩萝卜刀。可是爸爸妈妈都去上班了，我自己也没钱买啊，我还是悄悄过去，躲在边上偷偷看小迪家他们玩吧。于是小赛罗又朝着小伙伴们的方向跑去。哈哈，今天运气太好了，这几个小奥特曼没有大人看管，全部落单了，真是天助我也！我要把他们抓回怪兽老巢，老大肯定会奖励我大鸡腿的，想想就流口水呀、啊！哈哈，救命呀！臭怪兽，快放了我们！我爸爸要是知道了，肯定饶不了你。奥特曼都出去打怪兽了，你们就是喊破喉咙也没人会来救你们的。哈哈哈！这时，小赛罗也赶到了。咦，他们人怎么不见了？萝卜刀还在这里。不好，前面有个臭怪兽把小伙伴们抓走了，我要去救他们。小赛罗变身蝙蝠形态，朝怪兽追去。臭怪兽，快放了我的小伙伴们，不然我就不客气了。小赛罗，就凭你一个人还想打败我吗？我看你是自投罗网吧，快来本大爷的怀抱吧！臭怪兽，看我的无敌奥特拳！本大王皮糙肉厚的，你就是在给我挠痒痒，真是太舒服了！哈哈哈，好累啊！这个怪兽的防御力太强了，小伙伴们，快给我增加一点能量，我要使出我的绝招了！小赛罗龙卷风，小赛罗凭借自己强大的战斗力，终于把怪兽打跑了。小赛罗，谢谢你敢回来救了我们，我们一起去玩萝卜刀吧。这时赛罗也赶了过来。小赛罗，爸爸下班回来了，你快看我给你买了什么！哇，好大的萝卜刀啊，真是太帅了！帅了小伙伴们，坐稳了，我带你们骑着萝卜刀兜风去。<笑>